ജീവിക്കാൻ മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ല ഇനിയും പീഡനം തുടർന്നാൽ മരിക്കേണ്ടി വരും സി പി എം ഏരിയ നേതാവിനും പാർട്ടി അംഗത്തിനും നേരെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും ഭാര്യയും രംഗത്ത് ഒടയഞ്ചൽ ഉദയപുരം ക്ഷീരോത്പാദന സംഘം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കൊച്ചുവളപ്പിൽ എ നിഷയും സി പി എം ഉദയപുരം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും നിഷയുടെ ഭർത്താവുമായ കെ ബി ബിജു മോനുമാണ് ഏരിയ നേതാവും ഉദയപുരം ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റുമായ എ സി മാത്യുവിനും മുൻ ക്ഷീരസംഘം പ്രസിഡന്റായ പാർട്ടി അംഗവുമായ സി അശോകനുമെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ ഉദയപുരം ക്ഷീരോത്പാദന സംഘത്തിന് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു നിഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ അവധിയിലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ക്ഷീരസംഘം പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അശോകൻ സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടത്തിയതായി നിഷ ആരോപിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും കണക്കുകളും പണവും സംഘത്തിൽ ഹാജരാകാൻ അശോകനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഓഡിറ്റിംഗിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് താൻ കാരണക്കാരിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ ഭരണസമിതി തനിക്ക് വിശദീകരണ നോട്ടീസ് നൽകുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിഷ പറയുന്നു മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകാനാണ് നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള സമയപരിധിക്ക് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി രണ്ടിന് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഭരണസമിതി തയ്യാറാവാത്തതിനാൽ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്കും ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്കും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഇതിനിടെ നിയമാനുസൃതം ലഭിക്കേണ്ട ഉപജീവന ഭത്ത തടയുന്നതിനായി കോടം ബേളൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ എ സി മാത്യു തൊഴിലുറപ്പ് അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ സഹായത്തോടെ മാർച്ചിൽ താൻ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്ക് പോയതായി തെറ്റായ രേഖയുണ്ടാക്കിയെന്നും ക്ഷീരസംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇത് നൽകിയെന്നും നിഷ ആരോപിക്കുന്നു വ്യാജരേഖ ചമച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എ സി മാത്യു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ പി എൽ രേഷ്മ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സി അശോകൻ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാജപുരം പോലീസിൽ നിഷ പരാതിയും നൽകി അതേസമയം നിഷയുടെയും ബിജു മോന്റെയും ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഉദയപുരം ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റും സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ എ സി മാത്യു പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റിംഗിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് നിഷയെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും കൂടുതൽ നടപടി വേണോ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം നിഷയുടെ പരാതിയിൽ പാർട്ടിതല അന്വേഷണം നടത്തുകയും കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടായതിനാൽ നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണത്തിന് സംഘം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയിലും അടിസ്ഥാനമില്ല നിഷ ജോലി ചെയ്തതായുള്ള രേഖ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും എ സി മാത്യു പറഞ്ഞു വെബ്ഡ